हॅलो गाईज मी योगिता तुम्हा सर्वांचं योगिता स्टडी सेंटरमध्ये स्वागत करीत आहे आज आपण जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वर या धड्यावरच्या प्रश्नांची उत्तरं पाहणार आहोत पहिला प्रश्न आहे आपला लिसन केअरफुली अँड रीड अलाउड लक्षपूर्वक ऐका आणि मोठ्याने वाचा मी अख्खाच्या अख्खा धडा तुम्हाला वाचून दाखवलेला आहे गेल्या भागामध्ये तो तुम्ही वेळोवेळी पॉज करा आणि माझ्या पाठोपाठ म्हणा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल प्रोनाउन्सिएशन काय आहेत किंवा ते शब्द काय आहेत आता सेकंड क्वेश्चन आपण पाहूया फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोईंग वर्ड्स फ्रॉम अ डिक्शनरी आपल्याला शब्दकोशाचा वापर करून अर्थ शोधायला सांगितलेला आहे मी त्याचे अर्थ शोधलेले आहेत इंग्रजीमधनं ते लिहिलेले आहेत तुम्हीसुद्धा इंग्रजीतूनच लिहा फर्स्ट वर्ड आहे स्टेन स्टेन मीन्स डर्टी मार्क्स स्लेव द लिगल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर अँड इज फोर्स टू ओबे देम लिगल प्रॉपर्टी म्हणजे आपण असं म्हणूया कायद्याने ती गोष्ट त्यांची असते इथे प्रॉपर्टी या शब्दाचा अर्थ मॅन असा आहे पण कायद्याने दाखवलेली वस्तू आहे की ती माझीच आहे आणि मग ती मी त्याला त्या गोष्टीला दिलेली कुठली पण आज्ञा ही त्यांनी न जुमानता न काहीही बोलता त्याने ती पूर्णच करायची आहे आणि त्याला आपण स्लेव असं म्हणतो लॅबोरेटरी अ रूम ऑर बिल्डिंग इक्वी फॉर सायंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स डिमांड रिक्वायरमेंट्स म्युझियम अ बिल्डिंग वेअर स्टोर हिस्टॉरिकल सायंटिफिक आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स आता थर्ड क्वेश्चन आहे प्लीज द फॉलोईंग फ्रॉम द पॅसेज फूड आयटम्स पिनट बीन स्वीट पटेटो शुगर बटर मिल्क एव्हरी डे थिंग्स हँकर चिप क्लोथ कॅन बॉटल बॉक्स पॉट पॅन कॉटन पीनट स्वीट पटे स्वीट पटेटो शुगर इंक बुट पॉलिश कलर सोप पेपर टाइल्स बटर प्लॅस्टिक मिल्क प्लॅस्टिक मिल्क वर्ड्स रिलेटेड विथ स्टडीज लॅबोरेटरी टेस्ट क्वालिटी स्कूल कॉलेज इन्स्टिट्यूट आता पुढचा क्वेश्चन आहे रिअरेंज द फॉलोईंग इव्हेंट्स इन द प्रॉपर ऑर्डर यूज द पॉईंट्स टू मेक अ चार्ट ऑफ द लाईफ स्केच ऑफ जॉर्ज वॉशिंग्टन कागद जशा घटना घडलेल्या आहेत त्याप्रकारे आपल्याला लिहायच्या आहेत म्हणजे आधी बेबी बॉर्न होईल मग ती मोठी होईल मग त्याचे आई वडील जातील अशा अशा घटना आपल्याला ॲडजस्ट करायच्या आहेत मी घटना लिहिलेली आहे आणि नंबर्स दिलेले आहेत तुमच्या याच्यामध्ये वेगवेगळे नंबर्स वेगवेगळ्या प्रकारे ते लिहिलेले आहेत तुम्ही मात्र लिहिताना या पद्धतीनेच ते लिहायचे आहेत आणि मग त्याच्या पुढे वन टू थ्री असे नंबर्स टाका वॉज बॉर्न इन एटीन लॉस्ट हिज पॅरेंट्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फाइंड अ कॉलेज लव्ह प्लांट्स ॲज अ चाइल्ड पीपल कॉल हिम प्लान डॉक्टर वेन टू टीच ॲट द तस्केगी इन्स्टिट्यूट इन अलाबामा हेल्प फार्मर्स इन अलाबामा टू मेक देअर सॉइल रिच फाउंड मेनी युजेस फॉर पीनट्स अँड स्वीट पटेटो डाय इन नाईन्टीन फोर्टी थ्री पुढचा क्वेश्चन आहे राईट अ नोट ऑन कारवर इन युअर मदर टंग तुम्हाला तुमच्या मातृभाषेमध्ये ही गोष्ट लिहायची आहे मी ही गोष्ट लिहिलेली आहे मी सुरुवातीपासून कशा घटना घडलेल्या त्याप्रकारे ही गोष्ट तुमची लिहिलेली आहे तुमच्या याच्यामध्ये जसे आहेत घटना तशी लिहिलेली नाही आहे जशी आपण बायोग्राफी सांगतो तशी मी ही घटना लिहिलेली आहे जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वर यांचा जन्म अठराशे एकसष्ट साली झाला त्यांचे आई वडील गुलाम होते त्यांचे कुटुंब अमेरिकेतील एका शेतात काम करायचे ते लहान असतानाच त्यांचे आई वडील हे जग सोडून गेले तरुण कारवरला शाळेत कॉलेजमध्ये जायचे होते पण त्या काळी काळ्या मु मुलांना शाळेत घेत नव्हते कारवर निराश झाला नाही प्रयत्न करत राहिला एका कॉलेजमध्ये त्याला शिक्षण घ्यायला मिळाले तो एक शास्त्रज्ञ झाला आता तुम्हाला इथे दिसतं आहे मी पॅरेग्राफ फॉर्ममध्ये लिहिलेलं आहे पण पॅरेग्राफची मी सुरुवात इथून 
डाव्या हातापासून केलेली आहे आपण जेव्हा पॅरेग्राफ लिहितो तेव्हा इथे आपण थोडीशी जागा सोडतो आणि मग पॅरेग्राफला सुरुवात करतो पण इंग्लिश स्टाईलप्रमाणे ज्या स्टाईलनी आता आपल्या ह्याच्या पुढे पत्र लिहायची आहे त्याच्यामध्ये मात्र आपण सुरुवात करताना इथे इंग्रजीमध्ये करणार आहोत मराठीतली नाही तुम्हाला इंग्रजीची सवय व्हावी म्हणून इंग्रजीत आपण लिहित असताना या पद्धतीनेच लिहायची प्रॅक्टिस करा आणि म्हणून मी तुम्हाला हा मराठी मातृभाषेतला जो काही आपला भाषांतर करून दाखवले ते सुद्धा इंग्लिश स्टाईलनेच लिहिलेलं आहे तुम्हाला ज्या स्टाईलनी तुमचे शिक्षक सांगतील त्याप्रकारे तुम्ही लिहा किंवा तुम्हाला आवडेल त्या पद्धतीने लिहा पण मात्र हे लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्याला डाव्या साईड होऊनच सगळ्या गोष्टींची सुरुवात करायची आहे पॅरेग्राफ संपला की ती जागा सोडायची पुढचं वाक्य किंवा पुढचा नवीन पॅरेग्राफ हा नवीन ओळीपासून आणि डाव्या बाजूनेच सुरुवात करायचा आहे कारवर मुलांसारखा झाडांवर प्रेम करायचा तो लवकरच झाडांचा डॉक्टर म्हणून प्रसिद्ध झाला तो अलाबामा येथील तस्केगी संस्थेत शिकवू लागला जीवनभर तो तेथेच राहिला त्या संस्थेत फक्त काळ्या मुलांना शिक्षण दिले जायचे एक दिवस अलाबामा तो फिरत असताना त्याच्या अंगावर चिखल उडाला तो चिखल साफ करताना त्याला जाणवले चिखल तर पुसला जातोय पण त्या ठिकाणी निया डाग पडत आहे मग त्यांनी त्यावर खूप परीक्षण केले त्या मातीपासून त्यांनी चांगल्या प्रतीचा निया रंग बनवला केले आहे हा इथे मला थोडासा केली सुकून केलेला आहे मी आपण केले शब्द त्याला करूया पॅरेग्राफ जेव्हा तुम्हाला देईन फोटो काढून त्यावेळेला मी तो व्यवस्थित तुम्हाला करून देते केले त्या मातीपासून त्यांनी चांगल्या प्रतीचा निया रंग बनवला त्यांच्या शहरातील चर्चला रंग लावायचा होता कारवर यांच्या विद्यार्थ्यांनी मातीपासून बनवलेल्या निया रंगाने ते पूर्ण चर्च रंगवले एके दिवशी कारवर यांनी विद्यार्थ्यांना आपण बाहेर जाऊन फेकून दिलेल्या कॅन बॉटल बॉक्स गोळा करून आणायचे आहेत असे सांगितले त्यांचं त्याच फेकून दिलेल्या वस्तूंमधून त्यांनी आपली प्रयोगशाळा बनवली तेथेच बसून त्यांनी निरुपयोगी वाटणाऱ्या गोष्टींचे नवनवीन उपयोग शोधून काढले त्यांनी आपल्या कृतीतून विद्यार्थ्यांना भरपूर पैसे खर्च केल्यावरच मोठ्या उपलब्ध्या मिळतात असे नाही हे दाखवून दिले कारवरला अलाबामा येथील गरीब शेतकऱ्यांना मदत करायची होती ज्यांच्याकडे खूप लहान जमिनीचा तुकडा आहे त्यांनी त्या गरीब शेतकऱ्यांना चांगले पीक कसे घेता येईल ते दाखवले त्याप्रमाणे त्यांनी कापसाची शेती केली त्यामुळे त्यांच्या मातीचा पोत कमी झाला कारवर त्यांना म्हणाला अशा शेतात शेंगदाणा किंवा सोयाबीनची शेती करा त्यामुळे मातीचा पोत पुन्हा चांगला होईल त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे केले शेंगदाणा सोयाबीनचे चांगले पीक आले पण त्यांना एवढ्या मोठ्या पिकाचे काय करावे हे समजेना कारवर यांनी या वस्तूंचा उपयोग करून नवनवीन गोष्टी बनवल्या शेंगदाण्यापासून साखर शाई बूट पॉलिश रंग साबण कागद लोणी प्लास्टिक दूध अशा तीनशे वस्तू बनवल्या रताळ्यापासून एकशे वस्तू बनवल्या त्यामुळे लवकरच त्यांच्या शेतमाला खूपच मागणी वाढली असा हा महान शास्त्रज्ञ एकोणीसशे त्रेचाळीस सला हे इहलोक सोडून गेला ज्या ठिकाणी तो काम करत होता ते आता एक वस्तू संग्रहालय आहे तर ही गोष्ट इथे संपलेली आहे याची प्रश्नांची उत्तरं इथे संपलेली आहे ज्या मुलांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं आहे प्रथमत त्यांचे धन्यवाद ज्या मुलांनी सबस्क्राईब केलेलं नाही आहे त्यांनी लवकरच सबस्क्राईब करा जेणेकरून कशाप्रकारे प्रश्न येतील आपल्या कशाप्रकारे त्यांची प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत हे मी माझ्या चॅनलच्या व्हिडिओमध्ये वेळोवेळी तुम्हाला सांगत असते त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या परीक्षेमध्ये कशाप्रकारे आन्सर्स लिहायचे आहेत ते कळेल आणि घवघवीत यश मिळेल तर टील दॅन बाय